வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ரிலேட்டட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஃபைன்ஸ் ஏ ப்ராபபிலிட்டி ஸ்பேஸ் ஆன் எஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ப்ராபபிலிட்டியோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் வந்து ஃபோர் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டியும் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸ்பேஸ் அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீயோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு விடைகள் இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு டெஃபினிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம படிச்சிருக்கிற சில விஷயங்களை இங்கே நம்ம ரீகால் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டியும் அதனோட வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது நான் ஜீரோவாக இருக்கும் நான் ஜீரோ மீன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அதனோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் அதுக்கு இடையில தான் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக ஜீரோ இல்லை எக்ஸாக்டாக ஒன்று இருக்கணும்னா எப்போ இருக்கணும்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம் நடக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா தான் அதனுடைய நிகழ்தகவு பூஜ்ஜியம் உறுதியான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னா அது ஒன்று சர்டின் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மற்றபடி மீதி இருக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தாகவுமே ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில தான் இருக்கும் அதனால் ஜென்ரலாக ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்எல் இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டோட பாசிபிள் வேல்யூஸ் இங்கே நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால ஒவ்வொரு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோருமே அதாவது ஈச் ஏஐ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏஐ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒன் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே இப்படி பார்த்துருப்போம் பி ஆஃப் ஏஐ வந்து எல்லாமே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் அது நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே நேரத்தில் சம் ஆஃப் ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஈச் ஐ அதனோட வேல்யூ வந்து எப்போவுமே எக்ஸாக்டாக ஒன்றுன்னு வரணும் நம்ம ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு எத்தனை ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸில் எத்தனை ஈவெண்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணாலும் அது எல்லா ஈவெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் அந்த பாசிபிலிட்டிஸோட சம் வந்து எப்போவுமே ஒன்றாக இருக்கணும் அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் தான் அப்படின்றதையும் நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த ரெண்டு விஷயமும் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணும்போதே படிச்சுருப்போம் ஒவ்வொரு பாசிபிள் வேல்யூவும் ஜீரோ ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன்றுன்னு வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம எது ப்ராபபிலிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுவோங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்க்கு இப்போது ஆப்ஷன் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் ஆப்ஷன் பி பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன்றுக்கு ஒன் பை டூ ஏ டூக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஏ த்ரீக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவை ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு பாசிபிலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வராது அதனால் இது ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து ஆப்ஷன் சி பார்க்குறோம் அதில் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்குது அதே போல் ஆப்ஷன் டியும் பார்க்குறோம் ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூனு கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுவுமே ஆப்ஷன் கிடையாது அப்போ பியும் டியும் பார்த்த உடனே நெகட்டிவில் வர்றதுனால வேல்யூ அது இருக்காது அதனால் அந்த டெஃபினேஷனை வயலேட் பண்ணுறதுனால நம்ம பியும் டியும் ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்துரும் அப்போ ஏ அல்லது சி இதில் எது விடை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அடுத்த கொஷின் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா பாசிபிலிட்டியும் எல்லா ப்ராபபிலிட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் த ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வரணும் ஆப்ஷன் சியை நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன் பை டூ அந்த ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை எயிட் அப்போ இதை ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஒன் பை டூ இது ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்னா டூ பை எயிட் வரும் அது ஒரு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ அரை கால் கால் அப்போ மொத்தம் சேர்த்திங்கன்னா ஒன்று ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய சம் வந்து சம் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏஐ வந்து ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு ஆப்ஷன் சிக்கு ஆப்ஷன் ஏ என்ன வருதுன்றதையும் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா இதுதான் கரெக்டு ஆன்சர் இது
ஃபோர் த்ரீ டூன்னு வரும்போது டுவெல் எடுத்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அப்போ டுவெல் டூனா சிக்ஸ் வரும் இங்கே டுவெல் த்ரீனா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் வரும் டுவெல் ஃபோர் த்ரீனு வரும் அப்போது ஆறு ஒரு மூணு ஒன்பது ஒரு எட்டு பதினேழு பை பன்னெண்டுன்னு வரும்போது கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே வராது அப்போ இதுவுமே ஆப்ஷன் கிடையாது வேல்யூஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அதனோடய டோட்டல் சம் வந்து ஒன்னு வரணும் அப்போ ஒரே ஒரு வேல்யூ எதுனா சி மட்டும்தான் சரி அந்த ஆப்ஷன் சி அந்த ஈவெண்ட்டோட பாசிபிலிட்டி தான் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஸ்பேஸை அதை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ சி என்பது சரியான விடை ஸோ இது போன்ற மேலும் பல கணக்குகளுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்